你看这绳子，这不在，这就,就找不着了。那快去找吧。啊。嘿，我赞你小子命好，给我滚！哎，喂喂喂喂，别摸！哎，有钱吗？你就买包子啊？啊！别别别别别别动！你别耽误我做生意了，别动！来俩包子，一会儿。我想吃饭呢。哎，乖乖。哥，你吃。哥，不跟你说了吗？不能乱跑。你不要吃，不要吃。我不吃，你吃。这就是你们说的点到为止吗？三郎阁下设擂台，以武交友，以大米来作为奖励，这彰显了日中之亲善啊！啊，这显示了呃大日本帝国与民同乐之善举。我就这么一个弟弟，我只担心，万一他有什么闪失。哦，哎呀，少佐您放心，这这个小小的沂水县，哎，这包括山东、河北也找不出这个与三郎阁下。呃，对出来，这绝对都不会有什么事情了，您放心。快点，快点！是啊！是啊！是啊！是啊！这太欺
不来了。啊，这么打下去，那那非得出人命不行。哥哥，哥哥，我哭。哥哥，别说了，不让你打架。我我姐说了，要要以德服人，忍忍字就是，呃，心头上插把刀。我姐，我姐，我我我我姐，我我姐，我我我我我我也打你姐。看你这穿着打扮，不像吃不上饭的。你看这些大米啊，算得拿命换。这是他谁吗？大日本国第一高手。我这可是为你好啊！哼，本姑娘不愁吃不愁喝，今天就是专门来打你这个狗东西和你这个狗尾巴的。我们第二次击退鬼子的冲锋了，他们肯定还会有第三轮。放心吧，政委，到时候我们把他们全都包圆了。不过，这鬼子的兵力可是我们的两倍以上。哎，甭说两倍，就算来两个整编师团，我赵小亮照样干掉他。小李子，你看我们的赵队长是不是越来越有气势了？那是，我们队长是大名鼎鼎。呃，神勇无敌的赵有亮，谁有无敌？谁有无敌？马屁精，这一群马屁精，小心那个踢到马蹄子上踢死你们啊！行了，别笑了，咱打扫战场，把小鬼子枪都给我敛回来
，好好休息一会儿，迎接小鬼子下轮战斗。听到没有？快去！走，青草战场去。走。轻举妄动，就以哄抢皇军物资罪论处。哎，大姐，醒醒！啊啊，大姐，啊大姐，大姐，大姐。我说政委啊，这次我可是谨遵您的教诲，表现不错吧？有进步，不过你不但要做一个神勇无敌的赵有亮，更要做一个有勇有谋的八路军队长。上纲上线的这是，都快点快点了。小鬼子，别这么打我哥！怎么又这混小子？机会又让他给破坏。行啊，这愣小子还有两下。我怕时间长了，鬼子耍什么花样。就现在这种情况，根本没办法瞄准
心，动起来，动起来。老嫂子，大招！老嫂子，老嫂子呀，你怎么出来了？有什么事你跟我支一支，我去办不就行了？你看这地这么滑，你要是摔着，有个好歹的，我怎么向老村长交代呀？哪壶不开提哪壶喝。哎呀，你今儿看这俩孩子吗？没有啊，那俩孩子没跟您在一块儿啊？这不跟你一起练功呢吗？什么？今天他们俩就没来这儿练功。哪儿都没有他们。这嘎子大招小时候倒挺好带的，这现大了以后吧，不看好了蹭了就没影了。哎呀，行了行了，我说老嫂子，你这老姐姐当的够意思，是又当爹又当妈，全村的人那都看在眼里了。你对你自己的亲儿子都没这样啊？
村民都是学打击卖艺的。啥？你们俩打的是日本人？那小鬼子，他不讲理。哪来？说好了，点到为止。可是，他们一连串打死咱好几个中国人。本来是那个姐姐赢了，可是他们背后捅刀子，还打我哥。哎，打我来着，可疼啊！哎，老嫂子，老嫂子，你可别着急啊！老张，怎么跟我出去一趟？我姐，姐，你别骂嘎子，也不骂嘎子。你可别让嘎子出去找你玩去。嗯，不是的，跟我走，跟我走，跟我走，走吧，走吧。越来越严重了，大家坚持住！你们这人进攻马上被打退了，坚持住，坚持住啊！坚持住，就坚持住，给我打！打！坚持住，打！坚持住，打！小同伙，干子，干子，你叫村长吧？啊，是太君。哎，太君，您您有什么吩咐？把那两个打赖的小子给我交出来。你长大了。我管不了你了，你想打鬼子，等狗蛋回来，你俩一块到部队上去。你既然在家，你惹什么事儿？太君，您看您这话是怎么说的？今天我们村的人呐，是一个都没有出去过，更别提什么小子打擂什么的了。你少跟我废话！我是亲眼看着他们跑进来的，也许是别的村的孩子呀，他经常往我们村跑，我也不知道您是找的外村的孩子还是我们村的孩子。我告诉你啊，这两个小子，那是皇军要的人，如果你们不教，那就是跟皇军作对，跟皇军作对的后果很严重。你老家伙知道吗？不知道。你别嫌我啰嗦，你那会儿都不记事儿。咱们村上的杂技队到济南去演出去，路上不就碰上鬼子了吗？那烟呢？那炮啊，打的，谁都看不见谁。你说你要出点事儿，我对你的父母在天之灵，我怎么交代？姐，我知道错了。
三郎阁下不利，请稍作之罪。去找他们，我跟他赔个不是。再让他们打我一顿，咱全村好几十口的人，你让大家伙上哪儿啊？哎呦，我的傻小子，都什么时候还说那种傻话呀？赶快收拾东西走，你走不走啊你？走走走走走
快醒醒，醒醒啊，大招！快醒！不起来，醒醒，醒醒！哎，村长，你咋来了？老太太，你好。刚才村民的下场你也看到了。只要你配合我，告诉我那两个孝子的下落，我可以放你一条生路。你拿着刀，拿着枪，拿着子弹，你到我们村子里来，你说你可以放我一条生路。如果你不拿着这些武器，我当家的也不会被你们给炸死。我邻村的父老乡亲们不需要你给生活，你也拿着刀，拿着枪，回你的家乡，问你的父老乡亲们，要不要你给他们放一条生路？大哥呀！
。听好了，等打完这一仗，咱回去好好睡觉，睡到三天三夜，听到没有？好。西两百里外，遭遇八路，赵有两部伏击，全军殉国。又是赵有良。战后，八路仓皇撤离，动向不明。上峰分析，八路极有可能是在打东路，军用物资的主意，要求我们即刻出兵，以防不测。亲自会一会你蛋咋卖呀？哎，刚倒的新鲜鸡蛋，挑几个。有东三郎被杀，九龙院率大部队出城，看样子是有什么重大行动。行，那我一会儿马上给你找机会报。来不及了，我现在就得出城。通知赵小亮加强警惕，做好防备。咱们在暗，小鬼子在明。嘿，咱初出占了先机，小鬼子还有这物资的顾虑，再打，该成了咱们有顾虑了。不打，不打，那我们怎么办啊？哎
哎呀，这小鬼子一定是冲这车物资来的，咱们得想办法让这物资成为小鬼子的顾虑。全体听命令，给我上车！哎，把机枪给我架得高高的，手榴弹给我备足。嘿嘿，咱给佐藤来个飞车闯关，是。哥，这是哪儿啊？地家。怎么咱们在地窖里边？呃，怎么在地窖里？出去！嗯。鬼子来了，怎么办？我跟你说好了，飞车大战，做好了。
要狗蛋。我的妈！我的妈！三点副官，你马上带领二十个精兵前往临县，把细菌专家给我带过来。嗨，属下明白。一路上多加小心，千万不要任何闪失。收获不少啊！啊，你怎么来了？上级有指示？咋的？那那我除了送情报，我不能来看看你啊，们。我们有什么好看的？哎，赶紧说，到底什么事儿？那那个叫什么左面藤，左藤院带大部队出城，我特意跑过来通知你们。谁知道你们？消息那么快，提前下手了。等你来，那喝西北风都晚了。哎，这不是吹吧？哎，看看看看看看，那押运物资的小鬼子是一个背胜。哎，那佐藤玉二被我们压的是屁滚尿流，咱们的战士连个破皮儿的都没有。赵亮同志，哎，要戒骄戒躁。是。少佐，您当时为什么阻止我向无字车开炮？尽管会毁掉无字，但也可以将八路一举消灭。我就告诉你们吧，那批物资不仅仅是军火，还有一批非常重要的东西。天皇陛下明确指示，那批物资必须完好无损的保护好，秘密送回日本。如今。却在我们的地盘被劫。如果天皇陛下怪罪下来，所以不惜一切代价，都要把那批物资给我夺回来。嗨，周安，周安，队长，出事了。说，鬼子昨晚血洗喇子村，全村上下没有一个活口。再说一遍，什么村？喇子村。喇子村。子村，千春同志，这到底是怎么回事啊？姐。村长，乡亲们，是我嘎子害了你们，我对不起你们。嘎子，这个仇，我一定会给你们报的，全村。就还剩下我俩了，这喇子村，我们也不待了。姐，你不是说八路大鬼子吗？
我去找狗蛋儿去，打鬼子，报仇。我要当八路，小雅，快点！木头，你先别太难过。我知道你是喇子村的人，我也是瞎猜的。那谁也没到那边去，也不知道到底怎么回事。等到了那，行了行了，让我清静会儿。我说，队长，队长，呀，报告队长，说，西面十里外发现一群鬼子，二十人左右，正往这边赶来。老东，是通往灵县的路，小鬼子耍什么花样？不管了，咱们在这儿消灭他们。李子，到，来地雷。是。队长，没带地雷。怎么搞的你？这样，听我说，把手榴弹在地上给我分三排埋起来，拉线连起来，在中间那排做个斑马锁，让小鬼子出不了这个圈。明白没有？是。去，同志带路，走。来的正好啊，让你们给乡亲们陪葬。
子没来，怎么就下了？啊，队长，羊，是只羊。我没下，我知道是羊。不知道是哪来的，怎么那么寸呢？炸死个羊是怎么回事？哎哥哥，哎呀哥，别过去了，别过去了！别出声，别出声，小鬼子！追他们去了吗？先把老熊救了再说。走。是。妹子等不等我？我总是无纪律。老战场，队长，不追了。追，拿什么追啊？那手榴弹都喂羊了，呃，就凭枪里剩下几颗子弹干什么？李子，你给我记住了啊！以后甭管什么情况出营，都把地雷、手榴弹给我备足了。嘿，这就叫和尚怀里揣把梳子，他没头发，干挠他也能解痒痒。这帮鬼子可真够精的，见着你们就跑，见着老百姓就顺便欺负一下。可惜呀、啊，还那么多条墙，那么多鬼子，就这么没了。走，去哪儿？把那两个捣蛋的臭小子找着啊！山田副官，八路军火力不济，我们为什么不趁机歼灭他们？疯了！别忘了我们此行的目的。我们是去临县接西军专家，不是跟土八路交火。出现一点闪失，你跟我都担当不起。嗨，快跑，快走，快走啊！
救了你啊！好心当驴肝肺，差点没勒死我。我到底让你看看我是谁？我们是打鬼子的队伍，是八路。八路。